Hello everybody, welcome back to our channel. In today's video, we are going to discuss about how to prepare for NEET if you are a dropper. Guys, if you are a dropper, this video is for you. Please watch this video till end to find out the reason why you are not able to crack NEET examination. Being a dropper is a tricky phase in any student's life, especially if you are preparing for NEET. This video will help you understand what you need to do as a dropper in order to crack NEET. Firstly, let us know the reason why you couldn't crack NEET so far and we will also find out some solution of these kind of reason. First of all, the first reason could be you were not serious. If you were not serious the previous year when you gave your NEET examination, then you need to begin from scratch this year. You now need to increase your learning speed drastically and study with high energy, pace and interest. The solution of this problem can be dedicate next two months time only for learning or revising complete syllabus of NEET from A to Z. Complete by complete, we mean to say entire NCERT theory and numericals. You may allot one month for 11 class studies and one month for 12 class studies. Second reason kya ho sakta hai? Couldn't complete preparation. Aisa bhi ho sakta hai, aapne apni preparation complete na kar paai ho, aapne bilkul last me preparation shuru ki ho, to aapki preparation hala ki bhoat hi zahir baat hai, complete nahi ho yogi. This is when you are serious but lack motivation or guidance. If you were not able to complete preparation, mostly you faced these challenges while preparing for NEET last year. Not being able to solve difficult MCQs, many unclear doubts or lack of clarity of concepts. Solution of this problem can be make a list of all preparation left to do, solving medium level of MCQs, solving high level of MCQs, learning certain weak concepts, practicing important questions, studying thoroughly whole NCERT, solving mock test and many more. Go through this list and allocate 2-3 to three months to get these done. No matter what, you may require to increase your pace to achieve your goal. Third reason can be couldn't handle 11th standard syllabus. As bhi hota hai, kai bachche 11th class ka syllabus kaafi zada haavi maan lete hai apne upar. Unko lagta hai because 10th mein unho jo padha tha, wo bilkul different tha. Aur 11th mein jo padha tha, wo bilkul different hota hai. To bachche ko switch karne mein kaafi zada dikkat hoti hai. To aisa kya hoga, aapko kya dekhna hai, ki aap is reason ko find out karo, kya aapne 11th class ki studies ko zada difficult samaj liya tha. Is wajay se aapne 12th ki studies pe zada dhyan nahi diya. So, this is a reason. Ho sakta hai. Most students miss out on this. Okay? The standard 11th is a lightweight year for many, and they get serious only in their standard 12th. Solution kya hai? Allocate a month's time to study, revise standard 11th syllabus. If this looks difficult, the need, then you need to boost your energy, pace, enthusiasm, and interest in subject. Okay? Next हो सकते हैं आपका reason कि आपने क्यों नहीं crack कर पाया need को couldn't crack difficult problems ये भी बहुत serious problem है भाई क्योंकि ऐसा होता है कई बच्चों के साथ कि उन्हें समझ में चीजें आ जाती हैं वो चीजों को solve out भी कर लेते हैं but जब बात आती है काफी बड़े-बड़े numericals की काफी बड़ी-बड़ी problems की तो वहाँ पर वो पीछे रह जाते हैं physics में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि आपको concept समझ में आ गया but आपसे बड़ी numericals वाली problem नहीं बन पाए this is the most important as well as difficult challenge market if you overcome this you will surely crack neat solution क्या हो सकता है इसका this will not happen in fortnight. एक रात में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। You need to improve a bit every day and finally arrive at a stage when you can solve any question. Be optimistic. First of all, be optimistic about difficult question and do not get disheartened after seeing a difficult question. Instead, your energy level should rise after seeing a difficult problem. Okay? So then, next can be didn't study NCERT thoroughly. ऐसा भी हो सकता है कि आप काफी सारी reference books पढ़ रहे हों और उन reference book को पढ़ने के चक्कर में आपने NCERT पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आपको clear कर दूँ chemistry के लिए NCERT बहुत अच्छी है। Inorganic and organic के लिए, physical के लिए आप reference book देख सकते हों। Biology के लिए 90% NCERT से question नहीं आता है। Question papers जितने भी बनते हैं NCERT से बनते हैं biology में फिजिक्स में भी ऑलमोस्ट 75 परसेंट जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं सो so, कुल मिला ये बनता है कि एनसीईआरटी जो है उसको आपको पढ़ना चाहिए ठीक है एनसीईआरटी इज द मोस्ट रिलायबल 
book for learning theories and concepts for need make sure that you go through ncert content at least once in your preparation referring ncert ensures that you do not miss out any concept any topic which other boards may omit okay then नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम हो सकता है वो हो सकता है फोकसिंग ओनली ऑन बायोलॉजी इसका मतलब क्या हुआ आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो आप लेकिन एक सब्जेक्ट पर ही प्रिपेयर कर रहे हो आपको लग रहा है नीट में एग्जामिनेशन नीट का देना है डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा देख लेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के अंदर यही होती है सिर्फ बायोलॉजी पर ध्यान देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री को भी उतना ही टाइम देना चाहिए मैनी नीट एस्पेरेंट सीम टू डू दिस मिस्टेक इट्स नेचुरल दैट यू लव बायोलॉजी द मोस्ट बट एट दिस स्टेज यू नीड टू लव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल सोल्यूशन क्या होगा इसका थिंक दैट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर रिलेटेड टू मेडिकल साइंस एंड यू विल बिगिन टू लव दिस सब्जेक्ट एज वेल लाइक फॉर एग्जाम्पल एक्स रे एन एम आर आई मशीन कम्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाइल मेडिसिन आर प्रिपेयर फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नीट Do you really need more reasons to love physics and chemistry? If you want to become a doctor, you have to learn three of these subjects equally. Okay? Then next reason can be you didn't solve enough mock test. Now solving mock paper is the most second important thing after being able to crack difficult problems. If you are able to crack difficult problems, make sure you solve enough mock test. Solution can be don't wait for the last few months to begin the mock test. Since you are a repeater, you surely have an advantage here and can be solving mock pay, uh, mock papers. Keep the target of three to four papers in a week. एक वीक के अंदर तीन से चार मॉक पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं पास्ट ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं ताकि आप जो हो एडवांटेज ले सको आपके रिपीटर ईयर का और आप इजीली नीट को क्रैक कर सको ओके देन अगला आता है लैक ऑफ स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग आपने पढ़ना स्टार्ट किया है दिस हैपन्स वेन यू लैक सीरियसनेस मोटिवेशन एंड गाइडेंस ओके आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है मोटिवेशन नहीं है आपने चीजें पढ़नी स्टार्ट कर दी है बट कोई उसकी राह नहीं है उसका कोई मोटिव नहीं है कि आप क्यों पढ़ रहे हो आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है कोई कोई शेड्यूल नहीं बनाया हुआ कोई प्लानिंग नहीं की हुई तो ये सब इसकी वजह से होता है सोल्यूशन क्या होगा क्रिएट अ सिस्टमैटिक शेड्यूल ऑफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग रैदर देन अप्रोचिंग योर स्टडीज रैंडमली इट इज ऑलवेज बेटर टू गो आउट अबाउट योर स्टडीज विद सिस्टमैटिक प्लान ओके मेक अ टाइम टेबल मैंने एक वीडियो बनाई थी टाइम टेबल के ऊपर उसको जरूर देखें देन नेक्स्ट जो आपका uh, रीजन है कि आपने नीट क्यों नहीं क्रैक किया इट कैन बी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट एग्जैक्टली ये रीजन भी होता है कई बच्चों का कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता उस सब्जेक्ट में देर इज नो डाउट दैट यू वॉन्ट बी एबल टू क्रैक नीट इफ यू डोंट लव योर सब्जेक्ट दैट आर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सोल्यूशन कैन बी यू नीड टू स्टार्ट फाइंडिंग रीजन फॉर डेवलपिंग इंटरेस्ट इन दीज सब्जेक्ट्स आफ्टर ऑल दीज सब्जेक्ट आर द फाउंडेशन ऑफ वट यू वॉन्ट टू बिकम simply search on the uh, search on google reasons to love chemistry and read the wonders of chemistry or better than that read these blogs which i am giving you right in the description that we have curated specially for you okay then next reason can be ye bahut bachcho ka bahut similar aur bahut common addiction hai bahut common reason hai ki unhone neat examination crack nahi kiya schedule bhi banaya padhai bhi ki mock test bhi kiye और अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को प्यार भी है सारे सब्जेक्ट से बट एक दुश्मन है आप सभी का जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन है ये जो आप जिनको दुश्मन बना के फिरते हो ये कोई दुश्मन नहीं है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका एडिक्शन एडिक्शन चाहे किसी चीज का भी हो और स्टूडेंट लाइफ में एडिक्शन सबसे ज्यादा होता है इन सोशल मीडिया गेम्स का ठीक है सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हो गया व्हाट्सएप हो गया फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया कोई भी तरह का सोशल मीडिया हो इस सबकी एडिक्शन बहुत खराब होती है ठीक है दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन मॉडर्न टाइम्स हाउ एवर दीज काइंड ऑफ प्रिपरेशन यानी कि दीज काइंड ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन कैन अफेक्ट योर प्रिपरेशन मोर देन यू मे थिंक ओके सो मेक श्योर यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस काइंड ऑफ एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया सोल्यूशन कैन बी जस्ट कीप रिपीटिंग दीज वर्ड्स फेसबुक एंड मोबाइल इज नॉट इंपॉर्टेंट यू वोट बिलीव दैट योर माइंड विद इन अ फ्यू रिपीटेशन विल स्टॉप कंसिडरिंग फेसबुक एज नेसेसरी अपने दिमाग में ये बात बोलनी शुरू कर दो फेसबुक एंड मोबाइल इज नॉट इम्पॉर्टेंट फेसबुक एंड मोबाइल इज नॉट इम्पॉर्टेंट इतनी बार रिपीट करो कि कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि आप क्या पागलपंथी कर रहे हो बट कुछ टाइम बाद यू मे वंडर कि आपका दिमाग आपके अकॉर्डिंगली काम करने लगेगा वो समझ जाएगा कि फेसबुक इतनी ज्यादा नेसेसरी नहीं है विद इन अ फ्यू डेज इट विल बिकम योर हैबिट ऑन 
will boost your preparation in general okay then next can be changing motivation and mood swings ever watched a motivational video on youtube and then got inspired exactly aap sabhi ke sath ye hua hai ek din aapne koi motivational video dekh li bahut zyada inspire ho gaye bahut zyada pump up ho gaye कि आज हम सारा पढ़ डालेंगे आज के बाद से बिल्कुल बिल्कुल टाइम टेबल को फॉलो करेंगे आज के बाद से हम बिल्कुल ये चीज़ पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को हम नहीं छोड़ेंगे बट देन आफ्टर फ्यू आवर्स या फिर एक या दो दिन के बाद वो सारी की सारी एनर्जी धरी की धरी रह जाती है ठीक है वट हैपन टू ऑल द मोटिवेशन द नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे क्या होता है आपके सारी मोटिवेशन को वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस सो मोटिवेशन डाइज विद टाइम सोल्यूशन क्या हो सकते हैं गेट मोटिवेटेड अबाउट क्रैकिंग नीट एवरी टाइम दैट यू स्टार्ट स्टडिंग जब भी पढ़ने बैठो अपने आप को मोटिवेट कर लो कि आपको नीट क्यों क्रैक करना है और कैसे करना है फील द मोटिवेशन मोटिवेशन को फील करो समझो नहीं फील करो मोटिवेट योर सेल्फ टू स्टडी एज सुन एज यू आर अबाउट टू पिक योर स्मार्टफोन जब भी आप अपने फोन को उठाने वाले हो तो अपने आप को बताओ फोन इज नॉट इम्पॉर्टेंट योर स्टडी इज ओके सो प्लीज मेक श्योर कि आप मूड स्विंग्स और ये मोटिवेशन चेंजिंग की वजह से अपने करियर को खराब ना करो ओके देन नेक्स्ट आता है आपका पावर ऑफ फोकस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन फोकस इज इम्पॉर्टेंट स्टडिंग टू आवर्स विथ फोकस इज बेटर देन स्टडिंग एमलेसली फॉर फाइव आवर्स हैव प्रिशाइज टारगेट्स एंड बी पर्टिकुलर अबाउट कंप्लीटिंग इट ओके सो गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बताना चाहती हूँ कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए बींग मेंटली स्ट्रांग इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर ड्रॉप ईयर but also for life in general in order to increase your mental strength you need to learn to look for positivity theek hai aur sari negativity ko mix kar dena okay then you need to look at this drop year as an opportunity to grow stronger than a wasted year like your relatives would think your energy should rise as soon as you see a difficult problem rather than proning or getting disheartened this kind of positivity will remove all the stress from your life and this positivity will come to you as soon as well okay so please focus on your study and then after doing this we will know our next step would be how to crack neat theek hai next video mein hum padhenge ki hame neat ko kaise crack karna hai sabse pehle aapke liye jana zaruri tha ki aapko reasons janne zaruri the ki last year bhi aapne prepare kiya but aap क्रैक क्यों नहीं कर पाए नीट एग्जामिनेशन को विद दैट सेट थैंक यू सो मच अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है किसी भी ड्रॉपर की हेल्प कर सकती है तो प्लीज इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाओ ठीक है ऐसा हो सकता है कि नीट नहीं जे के बच्चों को भी ये वीडियो हेल्प करे प्लीज उन तक भी वीडियो पहुंचाओ और शेयर जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा अपनी सोसाइटी से काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं अपनी राह से भटक जाते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करें थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय बाय